Hello everyone. Today we will discuss one important topic in plant anatomy that is secondary growth in plants. So this is an outline about secondary growth. So secondary growth is a growth basically growth in girth or we can say increase in diameter or width of a plant is known as secondary growth and the factor which is responsible for secondary growth is cambium and in cambium cambium is also an important factor hai, wo hai, do ke cambiums. one is vascular cambium and other is cork cambium so these two types of meristematic cells are responsible for secondary growth in plants so vascular cambium ke bare mein hum previous lecture mein discuss kar chuke hain so it can it it is formed by two types of initials one is fusiform initial which is vertically oriented and second one are ray initial which are horizontally oriented so fusiform initials are responsible for the formation of secondary xylem and secondary phloem while ray initial are responsible for the formation of xylem rays and phloem rays and they helps in radial conduction the next is uh, other type of cambium which is formed in the co cortex region of the stem or root during secondary growth it is responsible for the formation of this structure which is known as periderm so periderm consists of three things one is cork cambium and other two uh, parts are cork cells and cork parenchyma we will discuss it in detail in upcoming slides so what is secondary growth so growth in diameter or growth in girth or growth in width of a plant uh, due to activity of vascular cambium is known as secondary growth so secondary growth is growth in girth or width of a plant which is initiated by cell division in lateral meristem or lateral meristem ke examples hain hamare paas vascular cambium and cork cambium so this is the picture which shows <coughs> the various components which are present in the stem so this is these are the two types of cambiums one is this vascular cambium which is represented by this uh, yellowish green patch and the next is in this one this is the cork cambium so these two lateral cambiums are responsible for this secondary growth and this cork cambium is responsible for formation of this structure which is known as periderm and secondary wood uh, we can say secondary xylem and secondary phloem are formed by this vascular cambium that we will discuss one by one so primary and secondary growth occurs simultaneously in different woody plant parts so the primary growth that is growth in length or growth in girth dono hi simultaneously plant parts mein hoti hai. Uh, for example the apical part hai, that shows the primary growth or the basal portion hai plant ka, that shows uh, the growth in girth that is secondary growth simultaneously then jo secondary growth hai, it adds width to the older pa plant parts of that is stem or root jo, um, older plant parts hai, stem or roots unme ye width increase karta hai. then stem has have much more secondary growth than roots jo stem hai unme secondary growth bahut zyada hota hai as compared to roots ya yeah, kyunki jo stem ka cambium hai that is more active as compared to the cambium of roots so secondary growth occurs in the region of woody plants where primary growth has stopped ऐसे प्लांट पार्ट्स जहां पे प्राइमरी ग्रोथ दैट इज ग्रोथ इन लेंथ नहीं होती है वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है सो दीस आर द बेसल पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट इज स्टेम और रूट जो ओल्डर पोर्शंस हैं वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड जो ये प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो तरह का जो कैंबियम है दैट इज इंट्राफेसिकुलर कैंबियम एंड इंटरफेसिकुलर कैंबियम these both combine to form vascular cambium ye kaise banta hai ye hum already discuss kar chuke hain we have one cambium jo ki xylem aur phloem ke beech mein present hota hai vascular bundle mein 
जिसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होते हैं पेरनकामेटर सेल्स वो जो पेरनकामेटर सेल्स हैं दे आर ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स वो सेल्स रिवर्ट बैक हो जाते हैं टू फॉर्म मैरिस्टमेटिक सेल्स और ये जो कैम्बियम स्ट्रिप बनती है इसको कहा जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सो बोथ इंट्रा एंड एज वेल एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कंबाइन टू फॉर्म दिस वेस्कुलर कैम्बियम एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स सो प्रोसेस इज इनिशिएटेड वैन डिफरेंशिएटेड सेल्स रिवर्ट बैक टू अनडिफरेंशिएट सेल्स सो आई हैव डिस्कस इट then it results in formation of two lateral meristems so, two lateral meristem mein aata hai hamare paas vascular cambium aur cork cambium so first is vascular cambium or second is cork cambium then jo vascular cambium hai ye produce karta hai do tarah ke vascular tissues andar ki taraf ko produce karega ye secondary xylem that we can see here it is represented by this uh, uh this uh, bluish color स्ट्रक्चर दिस इज सेकेंडरी जायलम एंड दिस ग्रीन कलर पैच इज सेकेंडरी फ्लोएम सो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस वेस्कुलर कैम्बियम इट प्रोड्यूस टूवर्ड्स इनर साइड सेकेंडरी जायलम और बाहर की तरफ को प्रोड्यूस करता है ये सेकेंडरी फ्लोएम नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इन डाइकॉट रूट्स ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में सो जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये बनता कैसे है इसमें भी जो जो जायलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है रूट में दैट वन पार्ट ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म बाय दैट कंजक्टिव टिश्यू एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस कैम्बियम इज फॉर्म बाय द सेल्स ऑफ पेरिसाइकल सो देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस कैम्बियम विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइकॉट रूट सो सेल्स ऑफ कंजक्टिव टिश्यू विच लाइंग जस्ट बिलो द फ्लोएम and in between the xylem these these cells are already differentiated cell but they revert back to meristematic cells and differentiate into vascular cambium so one part is contributed by this conjunctive tissue and some part of this vascular cambium is formed from the pericycle cells which lying outer to the protoxylem becomes active and give rise to strip of cambium so these both कंपोनेंट्स दैर इज पेरिसाइकल एंड कंजक्टिव टिश्यू इम्पार्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ दिस वेस्कुलर कैमियम इन केस ऑफ रूट्स सो दिस इज द पिक्चर विच शोज दिस कैमियम स्ट्रिप सो ये कैमियम जो स्ट्रिप है इट इज फॉर्म बाय एंड फ्रॉम पेरिसाइकल एज वेल एज फ्रॉम कंजक्टिव टिश्यूज विच लाइज बिटवीन जायलम एंड फ्लोएम so this is the picture which shows uh, different stages of this secondary growth so secondary growth similar hoti hai roots mein bhi as well as in case of stem but root mein jo secondary growth hai uska rate kam hota hai jitni stem ki secondary growth hoti hai utni roots mein nahi hoti hai so results in continuous wavy band of vascular cambium so jab ye complete cambium banta hai it is somewhat wavy it is not यूनिफॉर्म वेवी कैम्बियम रिंग स्ट्रिप बनती है पूरी एंड इट कट्स टूवर्ड्स इन और साइड सेकेंडरी जायलम और बाहर की तरफ को इट कट्स सेकेंडरी फ्लोएम सो द नंबर ऑफ कैम्बियम स्ट्रिप्स कितनी कैम्बियम स्ट्रिप्स बनेगी ये जो नंबर है कैम्बियम स्ट्रिप्स का इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फ्लोएम एंड जायलम स्ट्रैंड कितने जायलम और फ्लोएम के स्ट्रैंड फॉर एग्जाम्पल देर इज अ ट्राई आर कंडीशन इट मीन्स कि तीन जो स्ट्रैंड्स है जायलम और फ्लोइंग के प्रेजेंट है सो इट मीन्स देर विल बी थ्री कैम्बियम स्ट्रिप्स सो कैम्बियम स्ट्रिप्स का नंबर डिपेंड करता है फ्लोएम और जायलम के स्ट्रैंड के ऊपर सो दिस इज द पिक्चर विच शोज सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट देन सेल्स ऑफ एस्कुलर कैम्बियम डिवाइड रिपीटेडली टू प्रोड्यूस सेकेंडरी जायलम टू वर्ड्स इनर साइड एंड इट प्रोड्यूस सेकेंडरी फ्लोएम टू वर्ड्स आउटर साइड so it implies same to the uh, dicot stem or gymnosperm stem so cambium derived from pericycle it will form ray initial forms xylem rays and phloem rays jo cambium bana tha pericycle se wo rays banayega xylem rays or phloem rays and it helps in radial conduction radial conduction mein ye help karta hai then <coughs> 
जो अंदर की तरफ को सेल बनते हैं वो नंबर में ज़्यादा होते हैं सो सेल्स आर गिवन ऑफ टूवर्ड्स इनर साइड आर मोर एंड दे विल फॉर्म सेकेंडरी जायलम अंदर की तरफ को ये बनाएगा सेकेंडरी जायलम और जो सेकेंडरी जायलम है ये किस किस से मिल बनता है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैन वी हैव डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ जायलम इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स पर्मानेंट टिश्यू इट कैन जिस्ट ऑफ वेसल्स ट्रैकिड्स होते हैं इसमें जायलम फायर पैरन कायमा होता है और जायलम फाइबर्स होते हैं सो कैम्बियम गिब्स ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम टू वर्ड्स आउटर साइड जो बाहर की तरफ को सेकेंडरी फ्लोएम बनता है फ्लोएम के कंपोनेंट्स में आते हैं हमारे पास सी वेलीमेंट्स कंपेनियन सेल्स हैं फ्लोएम पैरन कायमा है और फ्लोएम फाइबर्स है सो so, इस ये जो पिक्चर है इसमें हम क्लियरली uh, देख सकते हैं uh, इसमें जो प्राइमरी फ्लोएम है और प्राइमरी जायलम है क्रश हो जाता है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय द सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू वो है सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जायलम जो बाहर का वेवी रीजन है इट रिप्रेजेंट्स द दिस कॉर्क जो कॉर्क है इसमें कॉर्क कैम्बियम लिखा है जो कॉर्क है बाहर These are uh, found by dead cell. We will discuss it in detail in upcoming slide. So, बाहर की तरफ को जो कॉर्क के अंदर है, बाहर की तरफ को कॉर्क सेल बनाता है, अंदर की तरफ को सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल्स बनाते हैं. That we will discuss later on. Then primary जो फ्लोएम है, वो क्रश हो जाता है due to uh, formation of secondary vascular tissue. That is secondary phloem and secondary xylem. The next is secondary ग्राउंड टिश्यू सो जो ग्राउंड टिश्यू है सेकेंडरी इट इज़ फॉर्म बाय दिस कॉर्क कैम्बियम और जो कॉर्क कैम्बियम है ये बनता है फेलो पेरिसाइकल के सेल्स या तो डायरेक्टली फॉर्म हो जाता है कॉर्क कैम्बियम या फिर ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड करेंगे आफ्टर डिवीजन दे आर डिफरेंश इन टू दिस कॉर्क कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम को और फेलोजन टर्म भी हम यूज़ करते हैं कॉर्क कैम्बियम के लिए फेलोजन सो कॉर्कैमियम का जो ओरिजिन है दैट इज सेकेंडरी इट मीन्स कि ये बनता है ऑलरेडी डिफ्रेंशियड सेल्स से वो जो डिफ्रेंश डिफ्रेंशियड सेल्स हैं वो रिवर्ट बैक करते हैं अपनी एक्टिविटी को एंड दे बिकम मैरिस्टमेटिक सो दैट्स वाई दिस इज सेकेंडरी इन ओरिजिन एंड दीज सेल्स डिवाइड टेंजेंशियली एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी कॉटेक्स और फेलोडर्म सो दिस कॉर्कैमियम जो कॉर्क कैम्बियम है ये अंदर की तरफ को प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर की तरफ को प्रोड्यूस करता है कॉर्क सेल सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट बिहाइंड दिस द एक्टिविटी ऑफ दिस कॉर्क कैम्बियम सो अंदर की तरफ को जो कॉर्क कैम्बियम के सेल्स हैं ये बनाते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स और इसको कहा जाता है फेलोडर्म भी ऑन द इनर साइड एंड कॉर्क और कॉर्क बनाता है ये बाहर की तरफ विच आर डेड सेल्स एंड कॉर्क इज ऑल्सो नॉन एज फेलम देन जो कॉर्क के सेल्स हैं दे बिकम्स डेड और जो जो इनकी कैविटीज हैं दे आर फिल्ड विद सम टेन इंस एंड अदर वॉल मटीरियल एंड इट्स सेल वॉल गेट्स सुबराइज और सुबराइज सुबेरिन की डिपोजिशन से ये सेल डेड हो जाते हैं एंड दे आर हार्ड एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस सो ये इसके फंक्शंस हैं जो फैलम है दैट इज कॉर्क कॉर्क में कुछ एक एरियाज होते हैं जहाँ पे सेल्स लूजली अरेंज होते हैं और उन सेल्स उस अरेंजमेंट को कहा जाता है लेंटी सेल्स सो दीज आर सम स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रजेंट इन बार्क और इनका काम है गैसियस एक्सचेंज का वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेंटी सेल्स इन अपकमिंग स्लाइड्स सो और जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रथ नहीं होती है बिकॉज दे लैक वेस्कुलर कैमियम दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैन जो मोनोकॉट्स है उनमें जो एनलार्जमेंट होती है रूट्स की वो मेनली होती है ड्यू टू प्रजेंस ऑफ दिस प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू जो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू है फॉर्म बाय प्रो कैमियम उसी की वजह से इसमें एनलार्जमेंट होती है इन केस ऑफ मोनोकॉट्स द नेक्स्ट इज सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम सो डाइकॉट स्टेम में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है इसमें भी जो वेस्कुलर कैम्बियम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू दैट इज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम सो ग्रोथ इन डायमीटर इज बॉट अबाउट बाय 
डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी टिश्यू सो सेकेंडरी टिश्यू में आता है हमारे पास सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम सो सेकेंडरी टिश्यूज आर डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम सो वेस्कुलर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू एंड द प्रिंसिपल सेकेंडरी टिश्यूज आर सेकेंडरी सो टू टाइप ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज आर देयर वन इज सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू एंड अदर इज पैरिडर्म दो तरह के सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं वन इज सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू में आता है हमारे पास सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंड इज पैरिडर्म विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैमियम जो कॉर्क कैमियम है सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर जो सेकेंडरी जाइलम है और सेकेंडरी फ्लोएम है ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर फाउंड बाय दिस स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज वेस्कुलर कैमियम सो एक तो सेकेंडरी टिश्यू बनता है ये एंड सेकेंड सेकेंडरी टिश्यू इज दिस वन दैर इज फेलोडम सेकेंडरी कॉटेक्स फेलोजन दैट इज कॉर्क कैमियम एंड फेलम दीज थ्री कंपोनेंट्स कंबाइन टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज पेरीडम सो ये जो दो सेकेंडरी टिश्यूज हैं ये रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ में इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम सो सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन डाइकॉट प्लांट्स एंड जिम्नोस्पम्स क्योंकि इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं दे आर ऑफ ओपन टाइप नेक्स्ट इज सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू में हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट है कैमियम और उसमें भी वेस्कुलर कैमियम सो ग्रोथ जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये इनिशिएट करता है वेस्कुलर कैमियम वेस्कुलर कैमियम कैसे बनता है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो स्ट्रिप ऑफ कैमियम विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम उसको कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर कैमियम जो ऑलरेडी प्रेजेंट है और जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इस तरह के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट में कौन जॉइंट हैं कोलेट्रल हैं जो कि डाइकॉट स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं देन देर इज अनदर स्ट्रिप जो कि दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है इंटरफेसिकुलर कैमियम विच इज फॉर्म बाय द डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ पेरेंट कैमेटा सेल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द टू वेस्कुलर बंडल्स so this is the picture which shows the primary growth you can see here in older parts they are start the secondary growth in older parts isme secondary growth hone start hoti hai jabki jo apical portion hai that shows growth in length so there is only primary tissues aur jo older parts hai wahan pe secondary growth hoti hai in this part we can see here there is periderm and there is uh, the secondary vascular tissue that is secondary phloem secondary xylem which is formed by this vascular cambium देन जो वेस्कुलर कैम्बियम बनता है इट इज कैंड्रीन ऑरिजन वाई बिकॉज इसमें जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है दैर इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और उसके बाद जो बनता है सेकेंड स्टेप दैर इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम सो ये दोनों स्टेप्स कम्बाइन करती है टू फॉर्म दिस वेस्कुलर कैम्बियम सो दैट्स वाई दिस इज सेकेंड्री इन ऑरिजन और हमने ये पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये बनता है दो कंपोनेंट्स से इसमें दो तरह के इनिशियल्स प्रेजेंट होते हैं वन इज रे इनिशियल अदर इज फ्यूजी फॉर्म इनिशियल और जो फ्यूजी फॉर्म इनिशियल हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम दे फॉर्म द रेज मेडुलर रेज दर इज जाइलम रेज एंड फ्लोएम रेज विच हेल्प इन रेडियल कंडक्शन सो न्यू सेल्स आर फॉर्म बाई कैम्बियम दैर डिफ्रेंशियड इन टू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन एडिशन टू दिस जब जब ये सेल्स बनते हैं दे दे एड इंक्रीज दे हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ स्टेम और जो एस्कुलर कैम्बियम में दो तरह के इनिशियल से बनता है दैट वी हैव डिस्कस वन इज फ्यूजी फॉर्म इनिशियल अदर इज रे इनिशियल सो दीज टू कंपोनेंट्स आर द पार्ट ऑफ दिस वेस्कुलर द नेक्स्ट इज सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम बनता है आउटर साइड में कैम्बियम के वेस्कुलर कैम्बियम के जो वेस्कुलर कैम्बियम के सेल्स हैं दे कट्स टूवर्ड्स आउटर साइड और बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम में सो दिस इज द वेस्कुलर कैम्बियम रीजन वी कैन सी हेयर ये वाला जो रीजन है दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम रीजन ये बाहर की तरफ का बनाता है सेकेंडरी फ्लोएम सो जो प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट होता है वो सेकेंडरी फ्लोएम की वजह से क्रश हो जाता है सो इट इसके छोटे छोटे स्ट्रेचेज में पार्ट्स में बचते हैं इसके अदरवाइज इट गेट्स कंप्लीटली क्रश्ड और रिप्लेस्ड बाय दिस सेकेंडरी फ्लोएम 
और इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये है सीव ट्यूब सेल्स कंपेनियन सेल्स हैं फ्लोएम पैन कामा है और फ्लोएम फाइबर्स हैं और अगर हम इसके कंटेंट की बात करें जो सेकेंडरी uh, फ्लोएम बनता है वो कम बनता है क्योंकि बाहर की तरफ को वेस्कुलर कैमियम की एक्टिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू टूअर्ड द इनर साइड सो फंक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्राइमरी फ्लोएम जैसा प्राइमरी फ्लोएम का फंक्शन था वैसा ही सेकेंडरी फ्लोएम का फंक्शन है वी नो दैट फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटीरियल जो फूड मटेरियल है उसको ट्रांसलोकेट करने में ये हेल्प करता है सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इसके अलावा जो कुछ एक फ्लोएम पेरन कैमरा सेल्स हैं दे एक्ट एज स्टोरेज सेल ये स्टोर करते हैं स्टार्च को कुछ एक और जो मेटाबोलाइट्स हैं क्रिस्टल्स हैं अदर ऑर्गेनिक मटेरियल उनको भी स्टोरेज में हेल्प करता है फ्लोएम पेरन कामा नेक्स्ट इज सेकेंडरी जाइलम सो सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस्ड बाई वेस्कुलर कैमियम टू वर्ड्स इनर साइड और अंदर की तरफ को वेस्कुलर कैमियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है सो इट इज प्रोड्यूस्ड टू वर्ड्स इनर साइड ऑफ वेस्कुलर कैमियम इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर दिस इज द कैमियम और ये अंदर की तरफ का बनाता है सेकेंडरी जाइलम और जो सेकेंडरी जाइलम है इट कंजिस्ट ऑफ स्कलैरी फॉर्म एंड पिटेड वेसल्स मीन जिसमें जो थिकनिंग्स हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं और इसके अलावा इसमें प्रजेंट होते हैं वुड फाइबर्स और जो वेसल्स होते हैं वो अबंडेंट होते हैं सेकेंडरी जाइलम में बट डिफरेंस ये है कि जो वेसल का साइज़ होता है दैट इज़ शॉर्टर इन केस ऑफ सेकेंडरी जाइलम एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी जाइलम अगर हम थिकनिंग्स की बात करते हैं लाइक एनुलर थिकनिंग्स और स्पायरल थिकनिंग्स ये वेसल्स में पूरी तरह से एबसेंट होती हैं इसके अलावा जो जाइलम पेरन कायमा है वो लिविंग होता है देर इज़ द ओनली कंपोनेंट ऑफ जाइलम विच इज़ लिविंग और सारे के सारे जो जाइलम के कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं और इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड इसके अलावा ये स्टोर करता है टेनिन्स को और कुछ एक क्रिस्टल्स जो इन जाइलम पेरन कायमा सेल में प्रजेंट होते हैं नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुड पेरन कायमा सो पेरन कायमा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है उसकी पोजिशन के बेस पे तीन तरह का वुड पेरन कायमा होता है दैट विल डिस्कस वन बाय वन फर्स्ट इज टर्मिनल वुड पेरन कायमा इस केस में जो पेरन कायमा होता है दैट इज प्रजेंट ऑन द इनर मोस्ट टिश्यू ऑफ एनुअल रिंग जो सबसे लास्ट में बनता है एनुअल रिंग के टिश्यू में ये प्रेजेंट होता है सो दीज सेल्स आर फाउंड ओनली इन लास्ट फॉर्म्ड टिश्यू ऑफ एनुअल रिंग्स फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मैग्नोलिया एंड सेलिक्स सो ये प्लांट्स हैं इनमें टर्मिनल वुड पेरन कायमा प्रेजेंट होता है मीन्स लास्ट में पेरन कायमा बनेगा देन देर इज अदर केस दैट इज डिफ्यूज वुड पेरन कायमा एज इस नेम इंडिकेट मीन्स डिफ्यूज मीन्स स्कैटर्ड सो इसमें जो पेरन कायमाटस टिश्यू होता है दैट इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द एनुअल रिंग जो एनुअल रिंग बनती है उसमें सब जगह स्कैटर्ड होता है फॉर एग्जाम्पल मेलस और कोर्कस देन द लास्ट वन इज वेसी सेंट्रिक वुड पेरन कामा जो वेसी सेंट्रिक वुड पेरन कामा है इसमें जो पेरन कामा है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एजिज ऑफ एनुअल रिंग जो एनुअल रिंग्स के एजिज हैं उसी में प्रेजेंट होता है इट इज शोन बाय सम प्लांट्स लाइक एसर एंड फ्रैक्सनस नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ सेकेंडरी जाइलम सो मेन फंक्शन सेकेंडरी जाइलम का है इट हेल्प्स इन कंडक्शन इसके अलावा ये हेल्प करता है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बिकॉज सेकेंडरी जाइलम इज वुड और वुड इज हार्ड टेंसाइल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट और इसके अलावा इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्राम माइक्रॉब्स एंड एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन सो इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर न्यूट्रियट्स एज वेल एज इट हेल्प्स इन मैकेनिकल सपोर्ट इसके अलावा अगर हम ह्यूमन्स की बात करें तो हमारे लिए इट इज़ अ सोर्स ऑफ टिम्बर वुड ऑफ कमर्स जो टिम्बर वुड है जिसमें हम बिल्डिंग्स बनाते हैं वुड से वो जो वुड है दैट इज अपटेन फ्राम द सेकेंडरी जाइलम इसके अलावा जो सेकेंडरी ग्रोथ है दैट इज करेक्टराइज बाई फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स एनुअल रिंग्स और ग्रोथ रिंग्स क्या होती है दैट विल डिस्कस सो एनुअल रिंग्स As the name indicate annual. Annual means in a 
फुल ईयर सो एक साल में जो सीजनल चेंजेस आते हैं प्लांट्स में उसकी वजह से जो ग्रोथ होती है दैट कम्बाइन टू फॉर्म वन पैच विच इज़ नॉन एज एनअल रिंग सो इट इज़ प्रजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर इन स्टेम ऑफ परिनियल प्लांट्स सो परिनियल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल मोर देन वन ईयर्स सो मोर देन वन ईयर वन और टू ईयर्स वी कैन से उन प्लांट्स को हम बोलते हैं परिनियल प्लांट्स सो इसमें जो एनअल रिंग्स हैं दे आर प्रजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग कंसेंट्रिक लेयर्स सो कंसेंट्रिक मीन्स हैविंग कॉमन सेंटर सो ईच एनअल रिंग रिप्रजेंट्स ग्रोथ इन वन ईयर जो एनअल रिंग है वो रिप्रजेंट करती है कि एक साल में कितना ग्रोथ किया है प्लांट सो सेकेंडरी जाइलम जो बनता है स्प्रिंग में ड्यूरिंग स्प्रिंग स्प्रिंग में जो कंडीशंस होती है एनवायरमेंटल कंडीशंस दे आर फेवरेबल सो उस टाइम पर जो कैम्बियम की एक्टिविटी है दैर इज मोर सो एक्टिव जो कैम्बियम है वो मोर एक्टिव होता है इन स्प्रिंग सो इट कट्स लार्ज साइज सेल्स और उनकी जो वॉल होती है दैर इज थिन वॉल्ड और ब्रॉड होते हैं सेल्स एज कम्पेयर टू द सेल्स विच आर फॉर्म ड्यूरिंग ऑटम और विंटर्स जो विंटर में जो सेल्स बनते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं थिक वॉल होती है उनकी सो so, इस तरह से जो डिफ्रेंसीशन है वो टिश्यूज़ की हो जाती है इन एन एनअल रिंग सो दिस बोथ टाइप ऑफ टिश्यूज विच आर फॉर्म ड्यूरिंग स्प्रिंग और ऑटम दे कम्बाइन टू फॉर्म वन एनअल रिंग सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर सो दिस अर्ली वुड Early wood is also known as this spring wood, the wood which is found during spring. So it is a large size patch. We can see here. So this large size patch is early wood, and this small line, this dark color line, this represents the late wood. It consists of small size cells with thick walls. So ये जो दोनों patches हैं, they will combine to form one annual ring. So this is the one annual. ring so by counting these annual rings we can count the age of a plant so spring wood or early wood and autumn wood or late wood are sharply demarcated so hum isko easily demarcate kar sakte hain jo spring wood hai wo broad size ki hoti hai light in color hoti hai while jo ye line hame dikhai de rahi hai yahan pe ye dark color ki line hai ye represent karti hai late wood ko so these cells are smaller in size and dark in color so spring wood and autumn wood or every year uh, constitute the annual rings so ye jo spring wood aur autumn wood banti hai they combine to form this one annual ring the next width of annual ring depends upon the rate of growth of plant so width kitni hai annual ring ki that depends upon the growth of plant agar conditions favorable hain to size of annual ring will be लार्जर अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होगा इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर जो ये डार्क कलर के पैचेज हैं दिस इज द लेट वुड और जो ये लाइट कलर के पैचेज हैं दिस इज द अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड वी कैन सी सो बाई कैलकुलेटिंग दीज लेयर्स वी कैन कैलकुलेट और रिंग्स वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ ट्री सो अनफेवरेबल ग्रोइंग सीजन प्रोड्यूस नैरो रिंग्स जैसे कि विंटर्स में होता है एज एंड फेवरेबल सीजन प्रोड्यूस द वाइडर वंस सो नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स कॉरस्पॉन्ड टू द एज ऑफ प्लांट सो बाई काउंटिंग दिस एनुअल रिंग्स वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ प्लांट बट समाइम्स वट हैपन कई बार इसमें दो एनुअल रिंग्स बनती हैं एक ही साल में एक ही ईयर में इन सच केसेस हम एनो रिंग्स को काउंट करके प्लांट के एग्जैक्ट एज को नहीं बता सकते और ये जो दो एनो रिंग्स बनती हैं एक ही साल में ये बनती हैं ड्यू टू सम एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक ड्राउट और जो ड्राउट है अगर बाय चांस बीच में सडनली अपीयर हो जाता है इन द मिडल ऑफ ग्रोइंग सीजन सो दैट टफ कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टू एनुअल रिंग्स इन वन ईयर उस टाइम पर हम उन रिंग्स को काउंट करके प्लांट्स की एग्जैक्ट एज को नहीं बता सकते द नेक्स्ट इज अ टर्म विच इज नॉन एज डेंड्रो क्रोनोलॉजी सो इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटमी इन विच 
it deals with determining the age of the next is periderm so periderm and we have discussed that this is the second type of secondary tissue which is formed during secondary growth so this is formed by the second lateral meristem which is cork cambium so cork cambium towards outer side forms cork cells cork cambium it will form towards outer side cork cells and towards inner side it will form secondary cortex so in this picture we can see here this is uh, the cork cambium which is also known as phallogen ये अंदर की तरफ को बनाता है फेलोडर्म जिसको कहते हैं हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर की तरफ को बनाता है ये कॉर्क सेल सो दिस इज इनिशियल स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म इन दिस पिक्चर वी कैन क्लियरली सी दैट दिस इज द कॉर्क कैमियम इट विल कट्स टूवर्ड आउटर साइड द कॉर्क सेल्स ब्रॉड लेयर ऑफ डेड सेल्स देन इट वर्ड इनर साइड इट विल फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स विच आर लिविंग सेल्स सो दीज थ्री स्ट्रक्चर दैट इज कॉर्क कॉर्क कैमियम एंड फेलोडर्म दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स these three structure combined to form the structure which is known as periderm so secondary growth takes place outer side of the vascular bundles which leads to formation of periderm jo vascular bundles ke bahar secondary growth hoti hai that leads to formation of this structure periderm so it consists of three components one is phallum that is also known as cork then phallogen known as cork cambium then phalloderm which is known as secondary cortex so these three structure combined to form this structure which is known as periderm first is phallum phallum are the cork cells which are formed towards outer side of cork cambium so outer cells form phallum or cork in this picture we can see here this these cells are the cork cambium cells this is also known as the phallogen these cuts towards outer side the cork cells so these cells constituting the cork एंड आर रेक्टेंगुलर इन रेडियल रोज ये होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के दे लूज देयर प्रोटोप्लास्ट ये अपने प्रोटोप्लास्ट को लूज करते हैं दे बिकम डेड एट मेच्योरिटी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुगर इन इन देयर सेल वॉल तो ये सेल्स होते हैं डेड एट मेच्योरिटी सो देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्राम एक्सटर्नल एनवायरमेंट नेक्स्ट इज फेलोजन फेलोजन इज द मेरिस्टमेटिक सेल्स सेकेंड लिटरल मेरिस्टम दैट इज कॉर्क कैमियम so it appears from epidermis or below the epidermis in any in any region up to endodermis so epidermis se bhi ban sakta hai ye cork cambium aur iske niche jo tissues hai up to endodermis kisi bhi jo cortical region mein jo koi bhi cells hain they can differ they can revert back to form this meristematic tissue which is known as phallogen or cork cambium so these cells appear rectangular in cross section at the time of development of phallogen प्रोटोप्लास्ट लूज देयर वैक्यूल्स वैक्यूल्स इसमें कम हो जाते हैं एंड इट्स साइटोप्लाजम बिकम डेंसर डेंस हो जाता है एंड बिकम रिचली ग्रैनुलर और मेटाबोलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ये सेल वैन जो ये कॉर्कैमियम के सेल्स बनते हैं देन इट कट्स टूवर्ड्स आउटर साइड द कॉर्क सेल्स बाहर की तरफ को कॉर्क सेल बनाता है और अंदर की तरफ वेट फ्रॉम द सेकेंडरी कॉर्टेक्स दैर इज ऑल्सो नॉन एज फेलो डर्म फेलोडर्म सो इट इज फॉर्म टूवर्ड्स इनर साइड ऑफ द कॉर्क कैमियम कॉर्क कैमियम के अंदर की तरफ बनता है एंड इट विल इट इज ऑल्सो नॉन एस फेलो डर्म और सेकेंडरी कॉटेक्स इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर पेरीडर्म इट कैन जिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स दिस इज सेकेंडरी कॉटेक्स दैन देर इज कॉर्क कैमियम एंड कॉर्क सेल्स सो सेल्स आर लिविंग एंड हैविंग सेलोज ऑन देयर सेल वॉल दे ऑरिजिनेट बाई ऑरिजिनेट बाई टेंजेंशियल डिवीजन ऑफ फेलोजन जो कॉर्क कैमियम है उसकी टेंजेंशियल डिवीजन से बनता है कॉर्क सॉरी सेकेंडरी कॉटेक्स एंड दर्म सेकेंडरी कॉटेक्स इज यूज फॉर दिस फेलो नेक्स्ट इज बार्क सो बार्क अगर हम बार्क की बात करें सो बार्क इज ऑल द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट आउट साइड द वेस्कुलर कैमियम सो वेस्कुलर कैमियम के बाहर जितना भी टिश्यू प्रेजेंट होता है वो सभी कंबाइन करके बनाते हैं बार्क सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर सो ऑल द टिश्यूज आउट साइड दिस स्ट्रक्चर दैट वेस्कुलर कैमियम इसके अलावा जो बाहर है सेकेंडरी फ्लोएम है लेयर्स ऑफ पेरीडाम है सो दीज स्ट्रक्चर कंबाइन टू फॉर्म बार्क सो कॉमनली अप्लाई टू ऑल द टिश्यूज आउट साइड द वेस्कुलर कैमियम 
of stem or root either primary or secondary state of growth so isko kehte hain hum bark it includes both primary phloem cortex and other primary tissue so primary or secondary phloem cortex or periderm in stem with secondary tissues so these all structure combine to form this structure that is bark but bark is not a technical term generally the term is used to represent the tissues outside the vascular cameum so this is not a technical term so it is a non technical term the next are lenticels so lenticels are small pore like structure which are present in the bark so in this stem we can see here these small structures these are known as lenticels agar hum isko detail dekh detail iska structure dekhe so these are jo lenticels that is formed by ये स्ट्रक्चर सो वी कैन से जो ब्रेकडाउन है पेरीडर्म का इसमें कुछ एक जो सेल्स हैं कॉर्क के रीजन के वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं एंड इट कंजिस्ट ऑफ लूजली अरेंज सेल्स और ये जो लूजली अरेंज सेल्स हैं स्मॉल साइज के इनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स सो ये जो स्ट्रक्चर बनता है दिस इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट इन द बार्क ऑफ स्टेम और रूट एंड इट हेल्प इन गैस यूस एक्सचेंज सो द स्मॉल पोर्शन ऑफ पेरीडर्म वेयर द एक्टिविटी ऑफ फेलोजन इज मोर जहाँ पे फेलोजन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा सेल्स काटता है बाहर की तरफ और एपिडर्मिस ब्रेक डाउन हो जाती है एंड इट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज लेंटी सेल्स सो कॉर्क सेल प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ फेलोजन आर लूजली अरेंज जो कॉर्क सेल बनते हैं कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से वो लूजली अरेंज होते हैं एंड बियर न्यूमरस इंटरसेलर स्पेस वी कैन सी हेयर देर आर लॉट ऑफ इंटरसेलर स्पेस इन दिस रीजन सो लेंटी सेल रिप्रेजेंट सिंपली द ब्रोकन पेरीडर्म जो ब्रोकन पेरीडर्म है वो रिप्रेजेंट करता है लेंटी सेल एंड इनका जो मेन फंक्शन है दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग नाइट और बहन द स्टोमेट आर क्लोज सो दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज इसके अलावा द बियर मास ऑफ कलरलेस सराउंडेड थिन वर्ल्ड लूज द अरेंज सेल जिनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सेल वी कैन सी इन दिस पिक्चर सो दीज सेल आर नॉन एज complementary cells these are loosely arranged cell and they helps in gaseous exchange so cell wall is not superized in cells ki jo cell wall hai wo superized nahi hoti the next is wood so as we know wood is the secondary xylem secondary xylem ko hum wood bolte hain botany and uh, it is a hard structure and also economically important for humans it is used as a fuel as a timber wood for making paper and other products so secondary xylem is known as wood it is source of timber fuel shelter tools and the source of uh, furniture it is a stiff strong hard structure and uh, it is produced by the activity of vascular cambium in case in the stem of gymnosperms and dicotyledon among angiosperms सो वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है दैट इज लिटरल मेरिस्टम वी हैव डिस्कस दिस एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेकेंडरी ग्रोथ एंड इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ इनिशियल वेस्कुलर कैम्बियम दो तरह के इनिशियल से बनता है वन इज फ्यूजी फॉर्म इनिशियल अदर इज रे इनिशियल सो दिस इज अगेन रिपीटेशन ऑफ सेम स्ट्रक्चर एंड वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ वुड फर्स्ट इज सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड सो सॉफ्ट वुड is the wood of chimnospa so uh, it sounds like that chimnospa wood is very soft uh, this term is not actually correct soft term here is used for the working ability with wood so it is easy to work with the wood of chimnospa so that's why that is called soft wood agar hum baat kare iski hardness ki chimnospa ki wood bahut hi zyada durable hoti hai बट यहाँ पे हम जो सॉफ्ट टर्म यूज़ कर रहे हैं ये यूज़ कर रहे हैं हम सेल्फ वर्किंग कैपेबिलिटीज़ पे सो so, जिम्नोस्पम की जो वुड है उस पर काम करना इजी होता है दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट वुड इसको हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सो so, जिम्नोस्पम की वुड को हम बोलते हैं सॉफ्ट वुड एंड दिस वुड इज ऑल्सो नॉन एज नॉन पोरस वुड नॉन पोरस वुड क्यों कहा जाता है इसे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज वेसल्स आर एबसेंट इन केस ऑफ जिम्नोस्पम्स जिम्नोस्पम्स में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नॉन एज नॉन पोरस वुड 
सो मेनली कम्पोज ऑफ ट्रैकीड्स एंड वुड रे पेरनकाइमा सो इसका जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं वुड के सॉफ्ट वुड के दे आर ट्रैकीड्स एंड वुड रे पेरनकाइमा इसमें जो एग्जाम्पल है वुड का दे लाइक सिरार हो गया फर हो गया बिस पाइन हो गया अरोकेरिया हो गया दैट इज कॉमन मंग की बजल ट्री एंड लार्ज लैरिक्स और जो सॉफ्ट वुड होती है उसमें वेसल्स एबसेंट होते हैं सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नॉन एज नॉन पोरस वुड नेक्स्ट इज हार्ड वुड सो एनजियोस्पामिक वुड इज नॉन एज हार्ड वुड एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज पोरस वुड वाई इट इज नॉन एज पोरस वुड बिकॉज इट पियर्स नंबर ऑफ वेसल्स इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर देर लॉर ऑफ वेसल्स सो दीज आर पोरस स्ट्रक्चर्स दैट्स वाई दिस वुड इज नॉन एज पोरस वुड एंड इट इज नॉट टू not easy to work with so that's why this is called hardwood so it is mainly uh, composed of vessels and plenty of wood fibers for example the best angiospermic wood is teak then mahogany oak sal tree and elnus so these are some example of uh, wood of angiosperm next is sapwood and hardwood so sapwood is the outer peripheral यंगेस्ट और लेटेस्ट फॉर्म सेकेंडरी जाइलम विच इज लिविंग ये जो पोर्शन होता है आउटर साइड का स्टेम में एंड दिस इज लिविंग पोर्शन एंड इट इज लाइट इन कलर यंग पोर्शन होता है एंड दिस इज मोस्ट एक्टिव एंड हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वॉटर एंड फूड सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर दिस आउटर साइड लाइट कलर पोर्शन इज नॉन एज सैपुड सो दिस इज द लेटेस्ट फॉर्म यंग पोर्शन and consist of living cells so this light colored portion is known as sap wood so why it is called sap wood because it helps in conduction of cell sap so this part of wood is light in color and is called sap wood and the other term used for this sap wood is alburnum we also call it as alburnum so it helps in conduction of sap through this sap wood because it contains some living cells the next we have hardwood so hardwood is the inner central portion which is dark in color filled with tannins and resin and other chemical compounds and it is dead it is made up of dead cells these cells have thick cell walls which are superized so this is the older wood at the center which is com comparatively darker and become stained due to the uh, deposition of some aromatic substances like oils resins gums or tannins so this is also known as duramen so term used for hardwood is duramen and this cavities of this hardwood are clogged by some gummy substance or there are some special structures which are known as tylosis what are tylosis tylosis in young stage जो पेरेंटामेटस सेल्स होते हैं विच सराउंडेड द जायलम ट्रैकीड्स सो जायलम ट्रैकीड्स के अंदर जो पेरेंटामेटस सेल दिस एंड दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज फिल्ड विद टैनिन एंड दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज टाइलोसिस इट एक्ट एज अ प्लग एंड दिस हार्डवुड इज मोर ड्यूरेबल एंड यूज एज अ टेम्बर वुड फॉर कमर्शियल पर्पज एंड इट इज हाईली वैल्यूएबल एंड इट इज रेजिस्टेंट फॉर Uh, microbial action and the action of some insects next is early wood that we have already discussed so this spring wood which is formed during spring when the conditions are favorable so at that time the wood formed is known as early wood so in this picture we can see here this light color patch is known as early wood and this dark color patch is known as late wood so wood formed during favorable conditions shows profuse growth and consists of large vessels with wider lumen so it is light in color this is called early wood then comes late wood so it is formed during autumn or winter conditions and climatic conditions are adverse tough conditions are there so activity of cambium at that time is poor so ye jo cambium hai ye cut karta hai cells which are smaller in size and are thick so results in formation of non profuse in smaller in size vessels and tracheids which are smaller in size and the wood is called late wood or autumn wood next is cork so cork 
cork is formed by the activity of phallogen that is cork cambium so it is obtained from many trees particularly from oak tree and botanical name of oak is quercus super it develops in woody trees due to activity of cork cambium jo cork cambium hai that is responsible for the formation of cork cells so cork cells cork is peripheral tissue means outer tissue hai we can see in this region so bahar ki taraf jo banta hai tissue due to activity of this cork cambium it is known as cork cells and they are waterproof made up of dead cells having deposition of suberin so cells of cork are deposited with suberin in their cell walls iske alawa jo cork hai that is commercially valuable bahut zyada valuable hota hai it is uh, highly compressible and does not catch fire easily agar hum commercial level pe baat kare aur iske alawa ye reactive nahi hota hai liquids ke sath so it is not damaged by some chemical substances so it is used as a cork plug so commercially cork can be obtained from cork oak tree as a sheet every few years hum har thode time baad inko remove kar sakte hain bahar se plant ke stem ke bahar se and we can use this cork in commercial purposes so this is the one picture which shows this cork plugs so ye bottles mein प्लग के काम आते हैं बिकॉज ये रिएक्ट नहीं करते हैं केमिकल्स के साथ इट इज़ वाइडली यूज स्टॉपर फॉर बॉटल दैट आई हैव डिस्कस्ड पर्टिकुलरली फॉर कुकिंग वाइन कॉर्किंग वाइन्स बॉटल्स एंड फ्लास्क सो ये वाइन बॉटल्स में जो प्लग की तरह काम करता है स्टॉपर्स की तरह काम करता है इसके अलावा जो कॉर्क है वो यूज़ किया जाता है इंसुलेशन के लिए इंसुलेशन बोर्ड्स की तरह और शॉक एब्जॉर्बर की तरह सो दीज आर सम यूजेज ऑफ कॉर्क सो दिस इज ऑल अबाउट टू डेज डिस्कशन थैंक यू हैव अ ग्रेट डे